പി സി പോയിൻ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ സോഷ്യോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ റി റിവിഷൻ നടത്തുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോടൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കാരണം പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് മിസ്സാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചില ടോപ്പിക്കുകൾ വീണ്ടും റിവിഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ പലതും ഞാൻ റിവിഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് ഈ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് കൾച്ചർ എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൾച്ചർ ഒരു ജീവിത രീതി നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയാണ് കൾച്ചർ കൾച്ചർ ഈസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് നോളേജ് ഷെയർഡ് ബൈ എ ലാ റിലേറ്റീവ്ലി ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കൈമാറുന്ന അറിവുകൾ എല്ലാം ചേർന്നതാണ് സംസ്കാരം ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയെയും സ്പർശിക്കുന്ന വിപുലമായ ഒരു പദമാണ് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി ഭക്ഷണ രീതി നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്പർശിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൾച്ചർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ ബി ടെയ്ലറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൾച്ചർ ഈസ് ദാറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഹോൾ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോളജ് ബിലീവ്സ് ആർട്സ് മോറൽ ലോ customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society eb taylor's de definition le parayunnathu mottathilulla ella padanangalu endakiyan adile pedunnathu knowledge und namukku lebikkunna arivugalu beliefs nammada vishwasangalu kalaroopangalu morals nu parna dharmigatha niyamam കസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാരങ്ങൾ ആൻഡ് എനി അതർ കേപ്പബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ആൻഡ് ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ ഇത് മനുഷ്യൻ നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് അക്വേർഡ് ബൈ മാൻ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കുന്നു ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗമായി നാം ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റാളുകളിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഇ ബി ടെയ്ലറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ അംഗമെന്ന നിലയിൽ ഒരാൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന അറിവ് വിശ്വാസം കല നിയമം ആചാരം എന്നിവയും ശീലങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട സങ്കീർണമായ ഒന്നാണ് സംസ്കാരം ഇനി അടുത്തത് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഹൗ വൺസ് കൾച്ചർ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ കൾച്ചർ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സമൂഹത്തിലും അവരവരുടേതായ സംസ്കാരമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് സംസ്കാരം വ്യത്യസ്തമായി ഇരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ലിവ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്സ് ലൈക്ക് പ്ലെയിൻസ് മൗണ്ടെയിൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് റിവർ ബാങ്ക്സ് എക്സെട്ര മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി പശ്ചാത്തലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ചിലർ കുന്നുകളിൽ ചിലർ മലയോരങ്ങളിൽ ചിലർ സമതലങ്ങളിൽ ചിലർ മരുഭൂമികളിൽ നദീതടങ്ങളിൽ ദ്വീപുകളിൽ എന്നിങ്ങനെ പല വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ലഭ്യമായ വസ്തുക്കളാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ചാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത പരിതസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ പ്രകൃതി യുമായും സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇണങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി അവർ പല രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് വളരെ തണുത്ത ക്ലൈമറ്റുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി കമ്പിളി വസ്ത്രവും അതേപോലെ ശരീരം മുഴുവൻ കവർ ചെയ്ത വസ്ത്രമായിരിക്കാം അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അവർക്ക് അവിടെ ലഭ്യമായതായിരിക്കും ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വസ്ത്രധാരണം അതിൽ നിന്ന് വളരെ വിഭിന്നമായിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചൂടിനെ ചെറുക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണ രീതിയും ഭക്ഷണ രീതിയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പീപ്പിൾ അഡാപ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പല അവർ പല സാഹചര്യമായി ഇണങ്ങുവാൻ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു കോപ്പ് വിത്ത് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കും വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരം ഉണ്ടാവും ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ദ
ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഈ ലെസനിലുള്ളത് കൾച്ചർ കനോട്ട് ബി റാങ്ക്ഡ് ബൈ നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് കൾച്ചറാണ് ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ മാനിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഏത് സംസ്കാരമാണ് ഇൻഫീരിയർ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബിക്കോസ് നോ കൾച്ചർ ഈസ് സുപ്പീരിയർ ഓർ ഇൻഫീരിയർ ദാൻ ദി അതർ നമുക്കത് താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഓരോരുത്തരും സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവരുടെ സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കൾച്ചറിനെ നമുക്ക് അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിലയിരുത്താം കൾച്ചർ ക്യാൻ ബി ജഡ്ജ് ആഡിക്വേറ്റ് ഓർ ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദർ എബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളും നമുക്ക് മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഒരു സംസ്കാരവും മികച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു സംസ്കാരവും താഴ്ന്നതും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പകരം പ്രകൃതിയുടെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ അവർ പര അവരുടെ സംസ്കാരം പര്യാപ്തമാണോ അല്ലയോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിലയിരുത്താം അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ പീപ്പിൾ ഹു ലീവ്ഡ് ഇൻ മെയിൻ ലാൻഡ്സ് വർ ലീഡിങ് എ മോഡേൺ ലൈഫ് നമ്മുടെ വൻകരകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ആധുനികതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വളരെയധികം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണ് ദേവ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഏരിയാസ് സ്റ്റിൽ ദേ കുഡ് നോട്ട് പ്രഡിക്ട് ദ സു സുനാമി ആൻഡ് ടേക്ക് നെസസറി മെഷേഴ്സ് എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഈ ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അവർക്കറിയാമെങ്കിലും സുനാമിയുടെ ആഗമനത്തെ മുൻകൂട്ടി കാണുവാനോ തക്ക രീതിയിൽ പരിഹരിക്കുവാനോ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ബട്ട് സം പ്രിമിറ്റീവ് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ലിവിംഗ് ഇൻ ദ ഐലൻഡ് ഓഫ് ഓഞ്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ജരാവേഴ്സ് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡമിൻസ് ഷോംപെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആദിവാസികൾ താമസിക്കുന്നവരെ ഹു നോ നത്തിങ് അബൌട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അവർക്ക് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല ഫോർ സോ ദ കലാമിറ്റി ത്രൂ ദർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ നോളേജ് അവർക്ക് അത് മുൻ ഈ അത്യാഹിതത്തെ സുനാമി എന്ന് പറയുന്ന അത്യാഹിതത്തെ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ സാധിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ സാധിച്ചത് ത്രൂ ദർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ നോളേജ് അവർക്ക് അവരുടെ അനുഭവജ്ഞാനത്തിലൂടെ മുൻകാലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൂർവികർ പറഞ്ഞു കേട്ട ചില രീതികൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കടൽ ഉൾ വലിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ തീ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ എസ്കേപ്പ് ദം സെൽഫ് ഫ്രം സുനാമി വേവ്സ് ബൈ മൂവിങ് ഓൺ ടു ഹയർ ലാൻഡ് ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ ഉയർന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് നീങ്ങി തിരമാലകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് കൾച്ചറാണ് സുപ്പീരിയർ ഏത് കൾച്ചറാണ് ഇൻഫീരിയർ അപ്പം നോ കൾച്ചർ ഈസ് സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് നോ കൾച്ചർ ഈസ് ഇൻഫീരിയർ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കൾച്ചർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സവിശേഷതകൾ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സോ ക്യാരക്ടർ സവിശേഷതകളോ എന്നൊക്കെ പറയാം വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ഫീലിംഗ് ബിഹേവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചിന്ത മനോഭാവം വിശ്വാസം എന്നിവയുടെ ഒരു രീതിയാണ് നാം സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വേ ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ഒരു മൊത്തം ജനതയുടെ ജീവിത രീതിയാണ് നാം സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫ്രം ജൻ വൺ ജനറേഷൻ ടു അനദർ ജനറേഷൻ ഈ സംസ്കാരം നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികരിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് ഈ വിശ്വാസങ്ങളും ആശയങ്ങളും നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളും എല്ലാം മറ്റു തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ലേൺഡ് ബിഹേവിയറാണ് നാം ജനിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയാതെയാണ് ശിശുക്കൾ ജനിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് ആചാര മര്യാദകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ വിശ്വാസങ്ങൾ സാമൂഹ്യ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നാം പഠിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സംസ്കാരം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് പൂൾഡ് ലേണിങ് നമുക്ക് ഈ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ മരണം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചാലും തീരാത്ത അത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട് കലാരൂപങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ആശയങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ അതിന്നും നമുക്ക് പഠിച്ച് തീർ തീർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് പൂ
അതുപോലെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ സമൂഹങ്ങളിലും ചെറിയ സമൂഹങ്ങളിലും ആധുനിക സമൂഹങ്ങളിലും ഏത് സമൂഹത്തിലും നമുക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സംസ്കാര രീതികൾ കാണാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നതാണ് സംസ്കാരം കൾച്ചർ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എവ്രി സൊസൈറ്റി അടുത്തത് നേരത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഹാബിറ്റ്സ് കസ്റ്റംസ് ആശയങ്ങളുടെയും ശീലങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും ഒരു കൂട്ടമാണ് സംസ്കാരം അപ്പോൾ സംസ്കാരം എന്താണ് അതിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് കൾച്ചർ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിവിധ മാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് മാനങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് ഒന്ന് കൊഗ്നേറ്റീവ് കൾച്ചർ കൊഗ്നേറ്റീവ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനാത്മകം ജ്ഞാനാത്മകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് നോയിങ് പെർസീവിങ് ഓ കൺസീവിങ് ആൻഡ് ആക്റ്റ് ഒരു പെരുമാറ്റത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് നോക്കിക്കാണുന്നു അത് നമുക്കത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആകുന്നു നമുക്കത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദ റിങ് ഓഫ് എ സെൽ ഫോൺ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സെൽ ഫോൺ അടിക്കുമ്പോൾ അത് അറിയാം അത് സെൽ ഫോണാണ് റിങ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാം ഇനി നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന റിങ് ടോൺ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഫോണാണ് അടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആസ് അവേഴ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ ഐഡൻറ്റിഫൈൻഡ് റിങ് ഓഫ് എ സെൽ ഫോൺ ആസ് അവേഴ്സ് അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ നേതാക്കന്മാരെ അറിയാം മഹാത്മാഗാന്ധി അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ലീഡേഴ്സിനെ അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു കാർട്ടൂൺ പിക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊഗ്നേറ്റീവ് കൾച്ചറാണ് ഇറഗനൈസിങ് ദ കാർട്ടൂൺ ഓഫ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ അപ്പം ജ്ഞാനാത്മകം എന്നാണ് ഇതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് നാം കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു അവബോധമുണ്ടാകുന്നു ഉദാഹരണം സെൽ ഫോൺ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു അതുപോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ കാർട്ടൂൺ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അത് ആരുടേത് എന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സാംസ്കാരിക തലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോമേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ നൈതികം എന്ന് പറയാം നോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചട്ടങ്ങൾ തന്നെ ദിസ് റെഫേഴ്സ് ടു റൂൾസ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് നമ്മളുടെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹങ്ങളിൽ പെരുമാറേണ്ടത് ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ആചാരങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉദാഹരണം അതിന് ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ കത്ത് തുറക്കാതിരിക്കുക അതൊരു മാനേഴ്സ് അല്ല ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ മരണ വീട്ടിൽ പെരുമാറേണ്ട രീതി അവിടെ നമ്മൾ ചിരിക്കുകയോ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണുമ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് ബഹളം കൂട്ടി കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ദുഃഖത്തിൽ ആ കുടുംബാംഗത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കു ചേർന്ന് നമ്മൾ സൈലൻറ്റ് അതൊക്കെ ഒരു ചട്ടങ്ങളിൽ നൈതിക ചട്ടങ്ങൾ നോമേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് കൾച്ചറാണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോക്വേസ് മോസ് കസ്റ്റംസ് കൺവെൻഷൻസ് ആൻഡ് ലോ എക്സെട്ര അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ നാട്ടാചാരങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന രീതീസ് നിയമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ദീസ് വാല്യൂസ് ഗൈഡ് ദ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓരോ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നമ്മളെങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് നമ്മളെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇനി മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഫേഴ്സ് ടു ടൂൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ തരം ഉപകരണങ്ങൾ ടെക്നോളജികൾ സാങ്കേതികതകൾ മെഷീൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന നമ്മുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മളെ യാത്രാ രീതികൾ റെയിൽവേസ് എയ്റോപ്ലെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ കാറ് സൈക്കിള് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന എല്ലാ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്താവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കത്തുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ പെടുന്നതാണ് ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അതായത് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഭൗതിക വസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളാണ് അത് ഉപയോ
ഈ ഒരു പദം സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിന് നൽകിയത് വില്യം ഓക്ബേണാണ് വില്യം ഓക്ബേൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി ചേഞ്ചസ് ഫാസ്റ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും നമ്മുടെ സമൂഹം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളായ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങളാണ് പുതിയ പുതിയ യന്ത്രങ്ങളും മെഷീൻസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബട്ട് ദ നോൺ മെറ്റീരിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ കൾച്ചർ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഐഡിയാസ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ്ലി അതനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പലതരം വസ്ത്രങ്ങളും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മോഡേണായ പല വസ്ത്രങ്ങളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ പല നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ ഇതൊന്നും നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക എന്നാൽ വളരെ മോഡേണായ സൊസൈറ്റിയിലെ കുറച്ച് പേർ മാത്രം അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കും എന്നാൽ മെജോറിറ്റി സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അത് വളരെ കാലത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ആ വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാനും തയ്യാറാകുന്നത് അപ്പം ബട്ട് നോൺ മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് അവർ കൾച്ചർ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ്ലി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചറും നോൺ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചറും തമ്മിൽ പോകുന്നതിന് ആ ഒരു അവരുടെ ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിന് വ്യത്യാസം വരുന്നു കാരണം നോൺ മെറ്റീരിയൽ ലാഗ് ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയാം ദർ ഒക്കേഴ്സ് എ ലാഗ് ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ ഇതിനെയാണ് കൾച്ചറൽ ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കൾച്ചറലിനെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് മിസ്സായി പോയതാണ് കൾച്ചറൽ ലാഗ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ മലയാളത്തിൽ സാംസ്കാരിക ചലന മാന്ദ്യം എന്നുള്ളത് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഭൗതികേതര സംസ്കാരങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ എന്നിവ അതിനോടൊപ്പം മാറുന്നില്ല കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും മാറാൻ സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങളും ഇടയും മാറ്റത്തിൻ്റെ ഗതി ഒരേപോലെയല്ല ഭൗതിക സംസ്കാരം ഭൗതികേതര സംസ്കാരം ഇത് തമ്മിൽ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ ഭൗതികേതര സംസ്കാരം മന്ദഗതിയിൽ ഇഴയുന്നു ഇതിനെയാണ് സാംസ്കാരിക മന്ദഗതി അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക മാന്ദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് സബ് കൾച്ചർ ഉപസംസ്കാരം സബ് കൾച്ചർ ഈസ് എ കൾച്ചറൽ ഗ്രൂപ്പ് വിദിൻ എ ലാർജർ കൾച്ചർ വലിയൊരു സംസ്കാരത്തിൽ അതിൽ ഉപസംസ്കാരങ്ങളുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അതിൽ എത്രയോ ഉപസംസ്കാരങ്ങൾ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാതിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപസംസ്കാരമുണ്ട് ഓഫൺ ഹാവിങ് ബിലീവ്സ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് വേരിയൻസ് വിത്ത് ദോസ് ഓഫ് എ ലാർജർ കൾച്ചർ വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വിഭിന്നമായിട്ട് മറ്റൊരു സംസ്കാര രീതി പിന്തുടരുന്നു അതിനിവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൾച്ചർ ഓഫ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ യുവാക്കളും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളുടെ ജീവിത രീതി വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചർ ഓഫ് എലൈറ്റ് ക്ലാസ് ഇവിടെ എലൈറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരുടെ ജീവിതം തന്നെ എടുക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ ആ ബ്രാഹ്മണരുടെ സംസ്കാരം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയാണ് അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ അവരുടെ ഭാഷ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി എല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ സബ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഹാവ് ദയർ ഓൺ സ്റ്റൈൽ ടാസ്ക് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ അവർക്ക് അവരുടേതായ ജീവിത രീതി അവരുടേതായ പ്രവർത്തന ശൈലികൾ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി എത്തനോ സെൻട്രിസം നമ്മൾ കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സാണ് പല വാക്കുകളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എത്തനോ സെൻട്രിസം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം കുറച്ച് അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു സംസ്കാരവും മികച്ചതോ ഒരു സംസ്കാരം താഴ്ന്നതോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സ് ഉള്ളവരുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എത്തനോ സെൻട്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്തനോ സെൻട്രിസം ഈസ് ദ തോട്ട് ദാറ്റ് അവർ കൾച്ചർ ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ സംസ്കാരം വളരെ മികച്ചത് എന്ന ചിന്ത സ്വന്തം സംസ്കാരം മറ്റുള്ളവരുടെ സംസ്കാരത്തെക്കാൾ മികച്ചതെന്ന ചിന്താഗതിയാണ് കേ വംശീയ കേന്ദ്രോത്മകത എന്ന് പറയുന്നത് എത്തനോ സെൻട്രിസം പ്രോജക്ട് ദ കൾച്ചർ സുപ്പീരിയാരിറ്റി ഓഫ് വൺസ് ഓൺ എത്തനിക് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ വംശമാണ് മികച്ചതെന്നുള്ള ചിന്ത ഇത് ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോഡ് മെക്കാലേസ്
ഒപ്പീനിയൻ മോറൽസ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്റ്റ്സ് അതായത് സാംസ്കാരിക മേൽക്കോയ്മ മേഖലാ പ്രഭുവിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മിനിറ്റ്സിൽ പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രക്തത്തിലും നിറത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരായ എന്നാൽ അഭിരുചിയിലും വീക്ഷണത്തിലും ധാർമ്മികതയിലും ബുദ്ധിയിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരായ ഒരു വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇനി കോസ്മോപോളിറ്റീനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തനോസെൻട്രിസത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് എ കോസ്മോപോളിറ്റീൻ വിൽ നോട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദർ ബിലീവ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹിസ് ബിലീവ്സ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരം വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സംസ്കാരത്തെ വിലയിരുത്താറില്ല എല്ലാ സാംസ്കാരിക തലങ്ങളെയും ആദരിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഏത് സംസ്കാരത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സ്വന്തം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് സാമൂഹ്യവൽക്കരണം സാമൂഹ്യവൽക്കരണം എന്നാൽ എന്ത് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വി ബിക്കം ഹ്യൂമൻ സോഷ്യൽ ബീയിങ് അതായത് മനുഷ്യനെ ഒരു സമൂഹ ജീവിയാക്കുന്നത് സാമൂഹ്യവൽക്കരണമാണ് നാം ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ജീവി മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ അറിയുന്നില്ല ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവി ആക്കണമെങ്കിൽ അത് സാമൂഹ്യവൽക്കരണം ലഭിച്ചേ വെക്കൂ വിത്തൗട്ട് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വുഡ് നോട്ട് ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാമൂഹ്യവൽക്കരണം ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ പോലെ പെരുമാറാൻ കഴിയില്ല എന്നത് വളരെ ഉദാഹരണ സഹിതം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം ഫെറൽ കേസസ് ഫെറൽ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെന്നായി കുട്ടികളുടെ കഥയാണ് ദ സ്റ്റോറി ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് വോൾഫ് ചിൽഡ്രൺ ഓഫ് മിഡ്നാപൂർ മിഡ്നാപൂരിലെ ചെന്നായി കുട്ടികളുടെ കഥ അതുപോലെ അത് തന്നെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ദ ടു സ്മോൾ ഗേൾസ് വെർ ഫൗണ്ട് ഇൻ നെ വോൾഫ് ഡെൻ ഇൻ ബംഗാൾ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ദേ കുഡ് നോട്ട് വോക്ക് സ്പീക്ക് ബിക്കോസ് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ ബംഗാളിലെ മിഡ്നാപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെടുത്ത് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ചെന്നായുടെ മടയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് നടക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവർ ചെന്നായിക്കളെ പോലെ ഒരിയിട്ടിരുന്നു പച്ച മാംസം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു നാല് കാലിൽ ഇഴഞ്ഞു നടന്നിരുന്നു അവർക്ക് നടക്കാൻ പോലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ പെരുമാറാൻ കഴിയില്ല എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ഇനി സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ നൽകുന്നത് ആര് ഏജൻസീസ് ആര് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റനാണ് അതിൽ പല ഏജൻസി ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വിഭാഗമായി യൂണിറ്റായ ഫാമിലി ചിൽഡ്രൻ പിക്ക് അപ്പ് വേസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദയർ പാരൻസ് ഓർ അതേഴ്സ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭാഷ പഠിച്ചെടുക്കുന്നു അമ്മയെ അമ്മയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജൻറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം തന്നെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഏജൻസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതിന് ഞാനൊരു ഫ്രീക്വൻലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണം ഇനി പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് സമപ്രായക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് ഷേപ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ചങ്ങാതി കൂട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയാം സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നു ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്നും മറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് സബ്ജക്റ്റ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും അത് തൻ അതിൽ നിന്ന് സിലബസ് കരിക്കുലം ഓഫ് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ മാസ് മീഡിയ മാസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുജന മാധ്യമങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ടി വി ഇൻ്റർനെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്നും അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നു പിന്നെ അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്ന ഇടം നമ്മുടെ തൊഴിൽ മണ്ഡലങ്ങളാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതുമാത്രമല്ല മതം നിയമങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സാമൂഹ്യവൽക്കരണം നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഓരോ പോയിൻസും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ എത്താം താങ്ക് യു